。ジャパンカップジュニアサーキットのレーンチェンジは難しいです。この対策としている水中にブレーキをかけることを考えました。電動のブレーキヤードを床に押し付けてブレーキをかけました。ですがこの方法には問題がありました。今回は別のブレーキ方法を開発します。モーターへの給電をカットするのはどうですか減速はしますがブレーキとはちょっと違いますね。ちなみにモーターのショートで急停止もできますが破損が気になるのと、惰性走行のエネルギーを利用するロマンを求めています。でしたら回生ブレーキが良さそうです。惰性で進んでいる間はモーターが発電機になるのでコンデンサに電気を貯められますよね。電気を貯めるという負荷もかかるのでモーターも止まりやすくなりますし、さらに以前にやった内容を転用すれば LC5 も再加速でブーストもできそうです。ロマンドが高くていいですが電気を貯めるにはブレーキの区間が足りなそうなので一旦保留です。確かにブレーキが必要なのって LC 前と最中くらいですからね。つまりその区間だけ別の負荷をかけられるってことか。LC 中に効果を発揮する電動パーツがあります。それはファンです。ファンによってコースを吸引してマシンの吹っ飛びを抑える手法があります。先駆者方々の優れた記録からもその手法が有効なことが明らかです。つまりこの区間でモーターへの電力供給をカットして、惰性走行時の発電電気をファンを回すモーターへ与えます。ファンによってマシンは床に押さえつけられます。これにより吹っ飛びが抑えられます。回生発電により駆動モーターにブレーキがかかります。さらにタイヤと地面の設置が強くなるのでブレーキの効きも高まります。一石何兆かのシナジーを感じブレーキ中だけファンが回るのも難解股間があります。ブレーキ中だけファンが回る。つまりファンをさらにブレーキに使えるってことか。ダクトで排気を進行方向に向けます。これがさらなるブレーキになります。常時回転のファンでは走行時もブレーキになるのでこの方法ならではですね。今回の作戦が決まりました。それでは制作へレッツゴー。モデリングをします。ファンカーを作るので真ん中にファンを設置します。ファンを中心として他の部品を配置しています。姿勢を安定にさせるためにワイドアンドローにします。外見も好みになります。ダクトをいい感じに作ります。細かいところもやって、モデリング完了です。ダクト部は別パーツにして中をくり抜いています。シャーシーを印刷しました。サポート材を剥ぎます。糸引きを大まかに取ります。糸引きをライターで炙って丸めます。素早く動かして熱を与えすぎないようにします。残った箇所を除去します。印刷不良でファン部に穴が開いているので接着剤で埋めます。ハトメを挿入します。後で接着しています。他にもほど調整をしてシャーシーができました。定年全体に薄皮をつけています。ファンの効果を高める狙いです。重量チェック 23.2g。ちょい重め。駆動チェック。スルスルグッドです。次にダクトパーツも印刷しましょう。3D プリンターが使える形式にデータを変換します。6.4g です。シャーシ重量が 30g になりますね。一番重心の高いところにこのパーツが乗るのも微妙です。というわけで、ドーン真空製機器を導入しました。ダクトの型をセットします。フラバンをセットします。スイッチオン。電熱線が発熱します。フラバンを熱します。フラバンがとろけてきました。吸引スイッチオン。そのままドーン。なんか型の形が変わっているような吸引オフ取り出しますこんな感じになりましたうまくいってますね白飛び解消ボコボコですけどさすがに PLA 樹脂では全く熱に耐えられなかったですダメ元だったので問題ないですかなり手間が増えますなレジンを流し込みます熱に強い光造形 3D プリンターで型を作り直しますスライサーにかけて印刷します印刷できたので取り出しますサポートの除去と洗浄をしたので二次硬化させます型が出来上がりました光造形なのでツルツルで綺麗です反りがありますな問題ないでしょうフラバンを温めますいい感じです型を外しますあ型は壊れていないので問題ないです型を外して切り出しましたモーターの頭を出す穴が必要です目印として小さな穴を開けますカッターナイフで穴を開けたらダサくなりました。工夫しましょう。壊れているモーターを使います。分解して外側の円筒パーツのみにします。円筒パーツをライターで炙ります。目測でいい感じの場所に穴を開けます。カメラがあって真上から見れないので感覚でいきます。穴が開きました。信じられないくらい完璧な位置に穴開けてきました。ハイパーグッドです。ダクトの重さはどうなったのでしょうか ?1.8g。かなり軽くなりました。シャーシ周りが完成しました。回路を作りましょう。まずはシンプルな素子でやりたい動作をする回路を設計しました。走行時はここのスイッチを押すと駆動用モーターが回ります。このスイッチの押し方で回生ブレーキになります。駆動モーターの発電でファンが回転します。これが今回の動作の原型です。先ほどの回路を組みました。狙い通りに動くでしょうか駆動モーターの回生発電でファンモーターが回りましたグッドですでも回生発電短すぎませんか実走行ではマシンが惰性で走ってタイヤから回転を得るのでよりパワフルになる想定です回生ブレーキの確認回生ブレーキなし 0.95 秒回生ブレーキあり 0.53 秒ファンモーターが負荷となり回生ブレーキが効いていますスイッチの操作を人から舞い込んで行うようにするとこうなりますこれらの FEP がスイッチの代わりになります
、コンデンサー回路に使った FET はこれです。流せる最大の電流が5アンペアなのでギリギリです。いい感じのがありました。12アンペアまで流せるのでかなり余裕があります。ただし大電流を流すには 7V 以上がスイッチングに必要です。ということでフォトカプラをかませてこんな回路になりました。ブランドの浮きが気持ち悪いですがこうしないと目的の動作をしないので実験で確認します。ブランド浮きまくりなコンデンサー回路も動いたので期待はしています。どうでしょうかお動けばよしなのでこれで進めます使用部の確認が終わったので全体の回路図を完成させました実装基板図を書きますまずは部品の配置を決めます素子に対して抵抗がセットのように接続されているものたちをモジュールのようにまとめますこうすることで配置を考える点数が減って楽になりますある程度モジュールにまとめたら配置を決めていきますこの時点で基板サイズを小さく配線を短くジャンパワイヤーを少なくするように考えながら配置しますこの配置でほぼ決まりが出ますからねいい配置を思いつくと気持ちよくなりますどんどんまとまっていくのも見てて気持ちいいです配置が決まりましたあとは配線をします配置の時点で決まりができているのでランド同士をつなげるだけです大電流が流れるラインは太めにします配線が微妙なところは配置を修正しています電源とセンサー周りで結構迷っていましたそろそろ終わりますね配線完了ですブランドを塗りつぶします隙間も塗りつぶします台形を書きます実装基板図が完成しました JLCPCD 様の手帳でプリント基板を発注します事前に基板を反転しておきますガーバファイルを出力します最低限必要なレイヤーだけチェックしています私がこの発注で重視しているのは CNC よりも工数が減るかなのでわざわざデザインルールなどの設定は変えていないですそのままで発注できるかも検証しますファイルを出力します次にドリルファイルを出力します出力ファイルが入っているフォルダーを ZIP 形式で圧縮しますこれで発注ファイルの準備完了です JLCPCB のサイトで先ほど作った ZIP ファイルをアップロードします読み込みが完了したので基盤プレビューをチェックします 3D ビュアーで両面が正しいかをチェックします。基盤の設定をします。Google 翻訳で日本語にするとやりやすいです。基盤重量を下げるために薄くします。加工用のファイルを事前に確認できるようにします。説明文が出るのグッド設定はこれで終わりです配送方法を選びます納期がゆっくりでも良ければかなり安くできます一番遅くても普通に早い今回は時間のために到着が一番早いのにしますカートに入れますカートを見ます基盤は5枚で 2.53 ドルです次のページで住所や支払い情報を入力して発注しましたドーン届きました速すにしっかりと設計通りできています導通チェックもされているので上楽ですこのくらいの手間がカットされました私は制作に時間がかかりがちなので時短できるのがかなりでかいです設計時に穴の形を間違ったので拡張します手を加えても大丈夫ですか修正できるかの確認になるのでグッドです導通チェック問題ないです JLCPCB のレビューです CAD の設定変更が必要と思い面倒なって使っていませんでしたがそのままの設定でいけたのが一番でかいです唯一の不満点はさすがに1日では届かないので大急ぎの時は自作にしますそれは基盤発注すべてに言えることですけどイチャモンレベルでしか不満点がなかったです基盤が気軽に作れるようになったのでグッドですハンダ付けに進みましょう抵抗を取り付けますハンダ付けします銀ソケットを取り付けますハンダ付けしますフォトカプラを取り付けますハンダ付けします FET を取り付けますハンダ付けします高圧型 DCDC コンバッターを取り付けますハンダ付けしますインヘッダーを取り付けますハンダ付けします LED とフォトトランジスタを取り付けますハンダ付けします最後に足を切って基板の完成です LED 周りの動作チェックをしますなぜに LED ですか今までは LC の坂にスイッチを当てて LC を検知していました今回はそのさらに前から検知ができるようにします平面ではスイッチをせなそうですけどそのためカーブセクションで色が変わることを利用します実際に見てみましょう赤色の紙を LED の下に置いたら反射が強くなりました白色の紙でも同様です青色の紙だと反射が弱いですこれで青色かそれ以内かの検知ができますつまりここのカーブを検知できますモーターの回生回路もチェックしますタイヤが止まるときにこのモーターが回れば成功ですうるんダメなのか動作確認時はブレッドボード状だったのでノイズでうまく動いているように見えた感じでしょうか実験時のファンの弱さで嫌な予感があったのでジャンパピンによって回路を変更できるようにしていますこれは回生ブレーキがうまく動いても弱すぎたと器用なのでまだ使わないです可能性はあるので回路を修正して回生ブレーキを使えるようにしますブランドの置き問題ならこれでよくないですか駆動用モーターが常に回って回生ブレーキできないです何かいい方法はありましたすでに使っていましたフォトカプラならグランドを共通にする必要がありませんフォトカプラの流せる電流全く足りませんけど音声認識パワーブースター回路の試行錯誤で買っていた素子がありますこのフォトリレーは短時間なら6アンペア流せますつまりいけます回路はこんな感じに修正しました機能切り替えのためにグランドを余分に置いていたので修正が楽でした動作チェック左のモーターの停止時に右のモーターが回れば成功です
回りました実験時よりも力強く回っていますこれが本来の動作だったのですねやったすべてのパッツが揃ったので組み立てますモーターを搭載しますモーターカバーを取り付けます固定しますシャフトを差し込みますギアを取り付けますステーサーを取り付けますホイールを差し込みますブリス塗り塗りモーターを搭載しますハンを差し込みますフロントローラーホイールを取り付けます固定しますリアローラーを取り付けます固定しますフロントローラーを取り付けます固定します基板をはめ込みます LED を挿入します LED ケーブルを接続しますマイコンを搭載しますバッテリーを搭載しますダクトを取り付けますモーターキャップを差し込みますモーターを接続しますバッテリーを接続します最後にダクトを固定しますできました。回生エアロブレーキシステム。マシン名はリアロです。このマシンにロマンを詰め込みました。技術的にも色々と学べましたね。ドデカダクトとワイドローな外見は超クールです。時間をかけたおかげで気分がいい出来になりました。重量チェック 95.9g。機能の割には軽量にできました。ハンとダクトの効果を検証します。前方に風を遅れていません。設置だと風が入らず吹き出せないのか。想定内ですが浮いた時に空中でブレーキがかかる。まさにエアロブレーキなのでスーパーありです。ちなみに吸着はできています。スマホこの操作でエアロブレーキの有無を切り替えできますさらにセンサーの値もモニタリングできますこれを見て青色検知の敷位置を調整できます他にも細かく調整できます走行時の回生エアロブレーキチェック4秒後にモーターへの電力供給がカットされます先行しているのがブレーキありですここでブレーキありが抜かされましたブレーキなしの惰性走行が 3.4 周、ブレーキありの惰性走行が 2.5 周、ブレーキありの方がバッテリーが元気だったのでブレーキの効果は確実に出ています。あとはこのブレーキとファンの吸着が LC で通用するかですね。空転時だとタイヤがすぐに止まってファンの威力が測れないので、惰性走行で駆動モーターがより長くよく回る場合にどうなるかは実走行で確認しましょう。回生アロブレーキなし。ドーン、スロー。浮き上がってそのままコースアウトです。回生アロブレーキあり。お、LC を超えられました。スロー。減速と吸着のおかげかマシンの浮き上がりが抑えられています。吸着は弱いな。先ほどのタイムを測ってみましょう。2.80 秒ロマンに寄せすぎた割には早いなタイムアタックで見ると遅いですけどね前に 2.53 秒を出したマシンと走行を比べると加速が乗るまでに大きく離されますが以降の平面では離されないので同程度の最高速です LC からその後の最加速でとても大きく離されているので加速力アップがポイントになりそうです改良点はたくさんあるのでタイムアタック用に作り直しますファンを強める3段もついています今回は夢見すぎな構想を形にして効果を実験できたので満足ですそれではまたもし